kwa mfano wako kwa sura yako na kutufanya kwa watakatifu kama wewe lakini bado wewe ni mtakatifu wa viwango vya juu hakuna atakaye kufikia wala aliyewahi kufikia wala anayeweza kukufikia wewe ni mtakatifu tunakuabudu tunakusifu na kukuadhimisha kwa kuwa wewe ni mtakatifu unastahili heshima na utukufu wote maana mamlaka na uweza vyote ni vyako na ni kwa kuwa wewe ni mtakatifu malaika wenye uhai wanne waliozuka kiti chako cha enzi na wazee na wanne mbele ya kiti chako cha enzi wote wanakili usiku na mchana wakisema wewe ni mtakatifu wewe ni mtakatifu wewe ni mtakatifu wewe ni mtakatifu 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 ni mtakatifu ni mtakatifu ni mtakatifu Hallelujah. Hallelujah. Wewe ni mtakatifu. Makofi ya shangwe na vigeregere kwa kuwa yeye ni mtakatifu. Shangwe na vigeregere kwa ajili yake kwa kuwa ni mtakatifu. Shangwe na vigeregere kwa ajili yake kwa kuwa ni mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Unaweza kuketi. Hallelujah. Asante sana praise. Hallelujah. Hallelujah. Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu. Tuko hapa kwa ajili yako. Tunatamani sawa sawa neno lako ulivyosema kwamba unatafuta waabuduo halisi unawatafuta waabuduo halisi ili wapate kukuabudu tumefika 
tumekuabudu na sasa tunakwenda kupokea mrejesho wako wa neno kwa ajili ya roho zetu na tunahitaji ujazo mwingine tena wa roho wako mtakatifu kwa sababu umesema ni ahadi yako na ni zawadi yako kwetu ambayo tunakwenda kuipokea katika ibada hii tukiomba kwa ajili ya wale wote walio jumuika pamoja na sisi katika mitandao wapo Radio FM Shalom TV online YouTube pamoja na Facebook wote ambao wanatazama na kufuatilia ujumbe huu wa leo Baba tunaamini unakwenda kusema na kila mmoja kwa kadiri ya imani yake na uelewa wake na moyo wake jinsi alivyoelekeza kwako katika china la Yesu Kristo Amen Bwana Yesu asifiwe na wasalimu wote katika jina la Yesu Ninajua kwamba leo mvua imekuruhusu kuja bila misukosuko ya kulowa njiani kwa sababu iko mvua nyingine itakayoonyesha ukumbini humu kwa ajili yako Bwana Yesu asifiwe sana Tunaendelea na falsafa ya upako. Falsafa ya upako ni ujumbe unaohusu eh, kazi ya Roho Mtakatifu katika agano jipya ambayo haihitaji msaada wa vitu vinavyoitwa eh, zana 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 sindikizi atuhitaji zana sindikizi kupata upako katika gano jipya iko njia iliyo bora kwa sababu agano ni bora kuliko hilo la kwanza kwa hiyo tuweze kwenye agano dhaifu kutafuta upako wakati tuna agano lililo bora mwambie jirani yako kwamba tuna agano lililo bora amesemaje amekuelewa basi leo tunakwenda kupitia kipengele maalum ambacho kinahusu kanisa la leo linahitaji mito ya maji yaliyo hai na sio zana za upako kanisa la leo linahitaji mito ya maji yaliyo hai na si zana za upako tunakwenda kusoma katika Yohana sura ya saba, mstari saba mpaka 39 na ninasoma kama ilivyoandikwa hata siku ya mwisho siku ile kubwa ya siku kuu Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake na neno hilo alilisema katika habari ya roho ambaye wale wa muaminio watampokea baadaye kwa maana roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa 
hajatukuzwa mwisho wa kunukuu bwana yesu asifiwe haya ni maneno ya yesu aliyaongea kwenye sikukuu kati ya zile sikukuu kubwa za Kiyahudi na hii ilikuwa ni siku ya mwisho au kilele cha sikukuu ukizingatia kwamba eh sikukuu hiyo ilikuwa ni mjumuiko wa madhehebu yote yaliyokuepo wakati huo yenye itikadi tofauti walikupa mafarisayo walikupa masadukayo na madhehebu mengineyo madogo madogo lakini kwa sababu hii sikukuu iliwahusu wote walikuwepo ndio maana ilikuwa inaitwa siku kubwa ya sikukuu sasa tunakwenda kuyapitia maneno alosema Yesu katika vifungu ambavyo nimevisoma hapa na ambavyo ningependa uviwekee mkazo kwa sababu tafsiri yake ndio Mungu anakwenda kusema na roho yako na wakati wa maombi basi huo ndio mwongozo wa kupokea kila ambacho Mungu anataka kukiachilia kwako e, katika mkutano wa leo alisema kwa sauti kubwa mtu akiona kiu na aje kwangu anywe na akasema aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake haya maneno ni maneno ya kiufunuo kwa sababu ma, ma, anaposema ma, maji anaposema kiu anaposema maji anaposema mito ya maji yaliyo hai haya ni maneno ya kiufunuo maana yake kuna kitu kinacholengwa lakini anakitolea mfano wa maji sasa tutafsiri hiyo misamiati na tukipata ile maana zake sasa ndio tutapata kujua nini Yesu Kristo alikuwa analenga na sisi hivi sasa tunahusika vipi au tunaunganishwa vipi na neno la Yesu Kristo kwa sababu neno la Yesu Kristo ni kushughulika na sisi katika mazingira yetu ni kushughulika na sisi katika mambo yetu yanayotuzunguka atuko kwenye historia tuko kwenye uhalisia wa maisha kwa hiyo neno la Yesu Kristo lazima liwe halisi katika maisha yetu yanayotuzunguka na tuanze na tafsiri ya kiu huu ni msamiati kiu ni msamiati ambao nikikupa tafsiri nyepesi ya kueleweka kwa kila mtu kwa lugha ya kawaida maana yake kiu ni shauku ya ndani ya moyo inayodai utoshelevu wa nafsi ni kiu ya ni kiu ni shauku hamu tamaa ya moyo 
inayodai utolevu wa nafsi ndani ya kila mtu kila binadamu iko hiyo shauku ya utoshelevu katika nafsi inaitwa kiu na kwa sababu ya kutokumjua Mungu au kwa sababu ya kuasi Mungu kiu hii imeelekezwa kwenye vitu vingine ambavyo ni vitu vya uharibifu visivyoweza kutosheleza kiu hiyo wengine ni waathirika wa kiu za pombe bangi dawa za kulevya hizo ni kiu wengine ni waathirika wa kiu za zina wengine kiu za ugomvi wengine kiu za uongo kiu zote hizi ni za ulimwengu na zimewafanya watu kuwa watumwa msamiati wa kiingereza unaoitwa addiction una unatafsiriwa kibibiria kama kiu isiyo tosheka kiu isiyo tosheka kwa kadi unavyotaka kui 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 kuitoshereza kwa kutumia kimoja wapo katika hivi ndivyo unavyotaka zaidi hutosheki kwa sababu hicho unachotaka kitosheleze kiu hiyo hakina uwezo huo badala ya kutosheka unapata madhara hakuna mlevi anayekwenda ba akisema ngoja leo nikalewe sana nitiwe ngeu mtu anaenda ba anasema anaenda kustarehe moja moto moja baridi na kweli anazichanganya alafu wanafika mahali zinamchanganya na zikisha kumchanganya lugha inabadilika anamwona mtu mmoja watu wanne alafu wanatembea wanazunguka kwa hiyo ile raha aliyokuwa anaitafuta ya kukidhi kiu kwenye pombe inageuka inakuwa karaha anaingia katika karaha ni kuna maumivu fulani ambayo si raha ile ambayo alikuwa anaitafuta kwa sababu fahamu zake zimekusha kuathiriwa na kwa hiyo uwezo wake wa kujitambua unaathirika na anajua kwamba hapa hali yangu ni mbaya sasa pamoja na kwamba anajua kwamba hali yake ni mbaya na anaweza katika nafsi yake anasema sasa mimi sitakunywa tena sitakunywa tena akisha kutoka kwenye ulevi huo kesho yake au muda fulani baada ya kutoka kwenye huo ulevi ile kiu inarudi tena anasema nikazimue kidogo tu sasa tayari ile kiu anayotaka kuikidhi ili apate raha nafsini mwake 
inageuka tena karaha moyoni na katika akili zake lakini ndio ndio haitoshiki imeshapamba moto ndio addiction imeshapamba moto bangi hivyo hivyo bangi hivyo hivyo raha ya bangi haizidi dakika tano haizidi dakika tano baada ya hapo unaingia kwenye karaha utadhani ubongo unataka kungoka au unazama kwenye shimo la kuzimu na hiyo inachukua muda mrefu zaidi hiyo yani karaha ya bangi inachukua muda mrefu zaidi kuliko kipindi cha kila ambacho umepata kiraha tazama maskofu umejuaje Najua kwa ni mimi malaika. Hata malaika wenyewe wanalewa. Wale walio wasi wanalewa. Si ndio wanaosimamia vitengo vya ulevi. Na mimi nilizaliwa nikiwa mwenye dhambi. Shukuru Mungu nilikutana na Yesu aliniwahi. Lakini alikonikuta nilikuwa huko. E, nilikuwa huko. Kwa hiyo tofauti yangu mimi na wenye dhambi ni kwamba mimi najua vyote. Najua dhambi najua na utakatifu. Kwa hiyo nikisema njoo kwangu maana yake ni mimi mzoefu. Kwa hiyo hizi kiu hizi kiu hizi kiu hizi kiu hizi kiu ni kiu hatarishi hazi, hazikidhi ile ile shauku ya nafsi nafsi haitoshei kwa sababu hivi vitu havina utoshelevu katika nafsi havina havina wewe mwenyewe ni shahidi havina ni utumwa ni utumwa sasa Yesu akasema Joni kwangu ni nyote msibukao. Na uje kulemewa na mziki na mimi nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu mjitie nira yangu. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Yesu ndiye anasema ana maji ambayo ukianywa yanakata kiu zote kwa mkupuo na hazirudi tena anakata kiu zote mara moja na kiu hizo hazirudi tena mimi naye kuhubiri ujumbe huu ni shahidi wa eneo hilo ni shahidi wa eneo hilo. Sikwambii kitu cha kufikirika au nadharia za kwenye vitabu. Na kwambia uzoefu niliyopitia. Kwamba nilikuwa mwenye zambi na mwenye zambi wa viwango vya juu. Katika madaraja nilikuwa viwango vya juu. Si jambo la kujisifia lakini ndio ukweli ambao siwezi kuuficha na ninausema hivi kwa sababu ya ushuhuda kwa ajili ya wenye dhambi wengine waliojikatia tamaa wakasema kwamba mimi bwana ise hey, yaani mimi mimi ni wakuungua jehanamu tu na kwambia Yesu Kristo anadawa ana maji ya kukata kiu zote Unajua dhambi ina, inagusa hisia Dhambi inagusa hisia inavaa hisia zako Kwa hiyo una, una, unapo, unapofanya dhambi hufanyi dhambi kwa sababu e, umevutwa kutoka nje a 
dhambi imekuvaa katika hisia. Kwa hiyo unafanya kupitia hisia ingawa inaanzia kwenye mawazo ili ufanye maamuzi lakini ni kwenda kutimiza haja za hisia. Kwa sababu dhambi inagusa hisia. Ni sehemu ya hisia. Na zile hisia ndio zinaitwa tamaa. Na zile tamaa ziko katika maumbile ya mwili. Kwa hiyo siku nilipo toba, nilipofanya toba, nilipo tubu na kumwamini Yesu Kristo. Ilikuwa ni saa tano usiku. Wakati huo aliyekuwa ananihubiri mimi alianza kunihubiri toka saa kumi na moja jioni. Na mimi nilimekwenda kwake kumzomea na ulokole wake. Wote ni vijana nimekwenda pale nilikuwa na mdharau sana na mbona amekaka legelege lakini akisema maneno yananichoma. Yana Alafu anayasema kwa vizuri lakini anainiingia sasa lakini akiwa ananikera. Unaona unaona wenye dhambi wana shida kweli. Yaani shida ni kwamba ukileta mambo ya wokovu wanasikia kukereka kukereka. Zungumzeni mambo mengine ya chapati, ugali, nini na nini nini hapo taongea. Lakini kuja kukuja kwa Yesu tu wokovu. Sasa tukiongea zile habari na kereka na ikafika mahali sasa nikasema ngoja nini nikamalize leo. Kwa hiyo nikaenda nyumbani kwake na yeye akanikaribisha, alinipa appointment na mimi sikujua alikuwa ananisubiri kwa hamu kiasi gani. Kwa hiyo nilipokwenda tu nikaanza na upuzi wangu nikamzomea. Kwa maana ya dharau tu ya kejeli, nisijui naongea na nani. Eh wanawaambia sasa hata kama ulishausikia ushuhuda kuna wengine ambao hawajausikia, kwa hiyo acha usikie leo. Nilimwambia tu kama mimi nataka kuwa msichana mzuri wa kirokole nitampataje. Kwa hiyo unaweza ukajua kama mimi nilikuwa na shida gani. Kasema nataka kuwa msichana mmoja wa kirokole. Ninazunguza kwa, kwa, kwa kejeli lakini nataka ni, ni mfumo wa swali unanisaidiaje? Akaniambia ah vizuri sana. Lakini na mimi nikuuliza swali kidogo eh hivi kabla ungekuwa Mungu. Ehe. Alafu akaja mtu mmoja kijana mchafu mwenye dhambi mwongo mwizi anakuja kukuomba e, binti yako hakika naye kucha wewe amejitunza bikira e, safi. Wewe kama Mungu ungefanyaje? Naambia hawezi kunisogelea kwanza. <laughs> na siwezi kuruhusu amguse binti yangu. Wakati ninajibu na, na, maneno hayo kumbe ninajijibu mwenyewe. Ndio nakuja kugundua kwamba aha kumbe kumbe nimeuliza swali lisilo sahihi. Sasa tukaingia kwenye masuala ya kiimani sasa hapo. Kuanzia hapo tukaingia kwenye masuala ya kiimani toka saa kumi na moja mpaka saa tano usiku. Sasa hii nilikuwa nakueleza tu lakini sitaki kueleza ni hiki. Ni matokeo ya injili niliyohubiriwa. Manake nilikuwa na maswali magumu. Mpaka tukafika kwa Mungu nikamwambia mimi zambi zangu nilizonazo haziwezi kuondoka kwa sababu nimeshajaribu dini nyingi eh kuanzia ile ya kuswali swala tano eh haikunisaidia nikajaribu na nyingine haikunisaidia kwa hiyo unachozungumza hakipo huko akaniambia wewe tatizo lako ni kwenda kwenye dini nyingi mimi nakueleza habari za Yesu na huyu Yesu ukimkubali ye, leo ye atashughulika na dhambi zako leo hii nikasema na asipofanya na asipofanya. Yaani nilikuwa namuuliza hivi kwamba yani kana kwamba yeye ndiye anayeokoa. 
Unaona nilijua tu ananizuga na nidanganya. Kwa sababu nilikuwa nasema kwamba nawajua lokole wanaodanganya. Wanasema wameokoka lakini wanaendelea na madhabi kama kawaida tu. Kwa hiyo nawajua. Akasema mimi sikwambia habari za walokole wanaobabaisha. Na kuambia habari za Yesu anayeweza kubadilisha maisha yako leo hii ukimwamini. Kwa hiyo na wakati huo kulikuwa na wakati huo nilikuwa kwenye 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 msukosuko wa biashara haramu sikwambi ni nini kwa sababu ni miaka mingi imeshapita na zimepita serikali nyingi kwa hiyo eh wewe jua tu ulikuwa ninafanya biashara haramu ambayo sasa hivi sio haramu tena ni halali lakini wakati huo ilikuwa haramu kwa hiyo nina nina biashara haramu nataka kwenda ngambo ya nje ya nchi na huyu bwana amenikaba na injili amenikaba amenisonga mpaka nafika mahali nikajua kwamba sasa kwa kweli huyu mtu amemaanisha nimemuelewa sasa akawa ananiuliza uko tayari ku, kuokoka sasa wakati natafakari wakati ninatafakari sauti ndogo ya utulivu ambayo ni kwa mara yangu ya kwanza kusikia sauti ya namna hiyo inasema usipo okoka leo utakufa haikuwa inanitisha ilikuwa inanionya inanitahadharisha kwamba kuokoka kwako sio katika mambo ya kiroho tu ni kuokoa na uhai wako pia kwa hiyo wakati nimekaa na tafakari nasikia sauti hiyo mimi nifikiri hata yeye ameisikia kwa sababu ilipo ilipozungumza ni kama ilizo, ni kama vile nimeisikia na pengine yeye ameisikia bado akaniuliza uko tayari kuokoka leo nikasema ndio sikuwa na mjibu yeye nilikuwa na, naitikia hiyo sauti iliyosema usipookoka sasa utakufa kwa hiyo nikasema ndio nikapiga magoti sisi sikuwa tunakuwa kwa kupiga magoti nyinyi mnakoka kistaarabu sana kabisa nikapiga magoti akaweka mikono juu yangu sala fupi tu ya toba wakati anasema amina na mimi nasema amina wakati huo huo wakati huo huo ni, ni kama ni kama mtu aliyekuwa amegubikwa na blanketi nene jeusi zito na lile blanketi lime limeondolewa juu yake sasa lilipoondolewa juu yake nikatoka kwenye magoti nikasimama niliposimama nikajisikia mwepesi nikasikia mwepesi nikatamka maneno kwake yeye kawaambia i say nimeokoka na yeye akasema ndio umeokoka. Lakini yeye akasema kwa mshangao zaidi kuliko mimi. Akasema toka nimehubiria watu. Hakuna mtu niliwahi kushuhudia aliyepokea hakika ya uokovu kama wewe. Kwa hiyo nilipata hakika ya uokovu kwa sababu kwangu lilikuwa ni tukio. Tukio kabisa. La, la, hali, haina maelezo ilo blanketi halikuwepo kwa macho ya kibinadamu lakini mimi ndiyo hisia nilioipata nimesema dhambi inapokuwa imekuvaa inapokutoka ni kama blanketi jeusi zito ndiyo tafsiri yangu kwa mwingine ile ni kitu kingine tofauti kulingana na alivyo kwa ameathirika lakini ule wepesi nilioupata ulinifanya nikili pale pale hasa ile ilikuwa ni ukili wa kupokea uokovu acha ile sala niliyokuwa nimepewa 
ile niliokili pale i say nimeokoka ile pale pale ilikuwa ndio muujiza umekuja katika roho yangu na wakati huo huo badiliko lilitokea hapo hapo badiliko lilitokea hapo hapo badiliko lilitokea hapo hapo ndani sasa nikaondoka usiku huo nikarudi nyumbani e, nikawaambia wana ambao tulikuwa tunakaa katika chumba cha usiku cha kulala nikawaamsha na wakaamka kama vile wazaa nataka kuangalia labda pesa nikamwambia bwana yani sasa hivi niko toka haijapita saa moja mwenzenu nimeokoka wakacheka <laughs> wakasema hivi <laughs> kabisa sasa moja ambaye alikuwa ni mkubwa wao ni mdogo wangu lakini mkubwa kwa hao wengine akasema wewe wewe uokoke wewe kaambia leo hii nimeokoka wakasema mwingine kaweza kwamba umekokea wapi nikamwambia nyumbani kwa fulani ambaye anasali mahali fulani akamwambia du wameingilia wao jamaa asema wameingiliwa yani anasema yeye ni maana yake anasema kwamba hapa ninatengeneza deal ya kwenda kuwala hawa jamaa kwa kujifanya nimekuwa mlokole kwa hiyo ndio nayo tafsuka mmoja jamaa na deal yake na watalia hao jamaa wasubiri tu wakimwamini kwa nini kwa sababu maisha yangu maisha yangu katika dhambi yalikuwa yanajulikana mimi ni mtu wa namna gani na kuamini kwamba kwamba nimeokoka ilikuwa ni vigumu lakini aliyepata uhakika kwamba nimeokoka ni mimi mwenyewe toka nilipofanya ile toba kwa mara ya kwanza ile blanket likanitoka na baada ya kuisikia sauti kiniambia ni sipookoka nitakufa sasa baada ya toba sikuambiwa nifanye nini Sikuambiwa nifanye nini? Yule aliyenishuhudia ni tubu na baada ya kuokoka hakuni hakunipa mwongozo wote lakini mimi mwongozo ulitoka ndani yangu kwamba sasa kitu cha kwanza lazima niwaambie wale mabibi wote popote pale walipo walio mbali na karibu wapate taarifa. Hao wa nyumbani kwangu nimeanza na hao. Au wengine kesho yake kabla ya saa 5 nikaenda posta nikanunua stempu enzizo ni stempu. Kwa hiyo nikaandika barua kwa wino mwekundu. Wewe mwandikiwa kwa kuandika barua kwa mwino kwa wino mwekundu. Niandika kwa wino mwekundu. Sasa kama nilikuwa natishia alikuwa ndio nasema damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Sasa kwa wino mwekundu nasema kwa taarifa yako mimi nimeokoka na yale mambo basi kwa taarifa yako mimi nimeokoka na yale mambo basi kwa taarifa yako mimi nimeokoka na yale mambo basi nikaandika nikasikia kwenye bahasha nikaweka stempu nikazipeleka posta nikatumbukiza hakuna mtu aliyeniambia Nilikuwa na dili ya kupeleka ngambo ambayo nilikuwa nimeweka mtaji wangu wote humo. Na wakati huyu bwana ananiambia kwamba ni tubu niokoke, shetani hivi naye aliongea na mimi. Kabisa live aliongea na mimi live. Kabla sijatoka nikamwambia wewe Subiri sukuma mzigo kwanza upate pesa uweke kwenye account ndio uje ukumbuke ya mambo ya ulokole sio sasa Sasa shetani kwa kunitishia hivyo ndio nikajua kwamba aha kumbe Mungu pia hii deal hataki Kwa wakati nina tubu nilikuwa nina tubu nikijua na ile deal 
Kesho baada ya siku mbili nikaendea wadau wenzangu tulikuwa nao kwenye hiyo kwa pia ni mwenzangu mimi ndio nishaokoka ukasema ehe haya kwa hiyo unasema nikwambia kwamba ile biashara mimi basi aha kwa hiyo ambia sasa sitaki wala msinipe taarifa mmeuza mjauza mmepata mkupata mimi simo wakasema wewe sasa tuweze kukuzurumu bwana sasa tuweze kuzurumu unajua katika mambo ya dhambi nako wanataka haki eh Yaani hata ukiwakusanya wezi mia moja maarufu watataka wachague mwenyekiti ambaye hata wazurumu. Kabisa wanataka mwenyekiti ambaye hata wazurumu na watamwapisha. Kwa sababu haki inatakiwa kila mahali hata kwenye dhuluma. Kwa hiyo najaeleza haya kwa sababu kuna watu wanafikiri tunaposema toba kutoka katika mfumo wa dhambi ni usanii si usanii wengine tulikutana na nguvu ya Kristo katika maisha yetu wengine tumekutana na Kristo katika maisha yetu kwa hiyo nilitoa nili ushuhuda kwa wote wajue kwamba mimi si yule tena si yule tena then ndipo nikaanza kufundishwa habari za roho mtakatifu na napozungumza hivi sasa huyu roho mtakatifu nimetembea naye zaidi ya nusu ya umri wangu na ni roho mtakatifu ambaye ni halisi na ndio maana nataka kukuongoza uje kwa Yesu na namna ya kuja kwa Yesu kwa nini watu wengi hawabadiliki katika mikutano ya injiri au katika injili zinazohubiriwa au wanapoitwa kuja kwa Yesu kwa sababu Yesu anasema aonae kiu na aje kwangu anywe Mimi niliitika wito nikamjia Yesu nikanywa na kiu ilikatika Ni kitu gani kinifanya niwaandikie wale ndio kuwa nafanya nao wanaharamu Ni kwa sababu hisia ilibadilika ndani Hisia ya ndani ilibadilika kabla ya hapo kulikuwa na msukumo wa kufurahia dhambi ile uchafu ule lakini ile hisia ghafla imebadilika ndani nikiufikiria ule 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 ile ambayo ilikuwa kwangu ni raha na anasa sasa naona ni takataka na uchafu mtu yule ule na sijafundishwa na mtu ni hisia ya ndani inayonishuhudia kwamba ule ni uchafu nitakataka na ikabidi nitoe taarifa ili wasije wakanichafua tena wakati sio kama wao wananichafua mimi ndio nilikuwa naenda kuwachafua sasa najifanya eh sitaki mambo hayo na wengine nishawaahidi kuwaoa Unajua tatizo kubwa hilo. Tatizo la vijana binti yangu sikiliza bwana. Usibabaishwe na kijana kwa nataka ni kuoe. Na kwa sababu unataka kuolewa basi wasema ehe kweli? Ambia ah. Kweli. We subiria tu baada ya hapa atakwambia nini. Ukiona anataka kuzini na wewe, unajua kwamba hiyo ndio ndoa aliyokuwa anakutangulia anakwambia. Ndoa haramu binti yangu usikubali kuchezewa usikubali kuchezewa kama umeokoka muangalie huyo kwa macho makali weka na matuta usoni aone kwamba hutaki huo mchezo na ajue hivyo na akilazimisha mkemee kwa jina la Yesu 
kabisa waambie kwa jina la Yesu hayo mambo nisiyasikie tena atakasirika lakini sio yeye anayekasirika ni pepo ndani yake anayekasirika lakini mamlaka ya Yesu itakulinda wewe haya so nataka unabii ndio huo sasa point yangu ni hii namna ya kuja kwa Yesu tafsiri yake ni nini kwa bahati mbaya naita ni bahati mbaya kwa sababu sina Kiswahili mwafaka cha kuelezea inalokwenda kulielezea wengi wenye dhambi wengi wanashindwa kutofautisha kati ya itikadi za madhehebu yao na imani kwa Yesu wanashindwa kutofautisha kati ya itikadi ya madhehebu na imani kwa Yesu na hasa walio katika madhehebu yanayoitwa ya Kikristo ambayo kimsingi yanaamini katika itikadi zake sio katika Yesu mwenyewe kwa hiyo unapomwambia njoo kwa Yesu sasa mimi namjua lakini anachokijua ni itikadi ya dhebu lake sio Yesu kwa wengi wamefungwa wame, wame katika fahamu zao lakini pia haya madhehebu hayakuepo juzi juzi tu hata wakati wa enzi za Yesu mwenyewe yalikuepo kwa nini Yesu akapaza sauti akasema aliye na kiu na aje kwangu hii ilikuwa ni tangazo kwa watu waliofungwa katika vifungo vya madhehebu ilikuwa ndio anajitofautisha kwamba ninyi mafarisayo ninyi masadukayo ninyi makuhani kwa taarifa yenu mimi hapa ndio mwenye ufumbuzi wa kiu ya dhambi njoni kwangu tokeni kwenye hayo madhehebu yenu na itikadi zake ambayo ni mapokeo ya wanadamu tu hayawezi kubadili moyo mimi ndimi nina mamlaka na uwezo wa kubadilisha mioyo yenu wa kubadilisha roho zenu wa kukunguta tabia sugu katika nafsi zenu nina maji ambayo ukianywa hutaona kiu tena na hiyo ndiyo injili inayohitajika kuhubiriwa hivi sasa kwa watu wote wa madhehebu yote Yesu si mkatoliki kwa hiyo kwa mkatoliki haina maana kwamba una Yesu Yesu si mluteri kwa hiyo mluteri haina maana kwamba ni mkristo ni mfuasi wa luta na itikadi yake Yesu sio mwangilikana. Kwa hiyo mwangilikana sana kwamba wewe ni Mkristo. Wewe ni mfuasi wa huyo mfalme alianisha hiyo dini, basi. Yesu sio mpentecoste. Hajasajiliwa pale kwa msajili vya vyama vya dini pale. Unaweza kuwa ni mpentecoste lakini sio Mkristo. Yesu sio msabato Kabisa Alivunja sabato mara nyingi tu Utasema mambona alisema sikuja kutangua torati sio neno kutangua sio 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 ku, kufanya kitendo fulani neno kutangua maana yake alikuja kutimiza yale ambayo torati ilikuwa inatabiri ambayo wayahudi wote yaliwashinda yeye alikuja kutimiliza kile ambacho torati ilikuwa inadai na torati ilikuwa inadai utakatifu 
na hakuna binadamu aliyeweza kuwa mtakatifu akakidhi matakwa ya Torati. Yesu peke yake ndiye aliyekidhi matakwa ya Torati kwa sababu toka anatungwa mimba anazaliwa anakuwa mpaka anabatizwa na kujazwa roho mtakatifu na anatembea katika ulimwengu huu katika nchi ya Israeli hakuwahi kutenda dhambi hakuwahi kuhukumiwa katika sheria yoyote lakini ukumbuke kwamba alikuwa binadamu kamili na pia alikuwa Mungu kamili Yesu Kristo ni Mungu kamili Mungu aliyefanyika mwanadamu ili aweze kuwa mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu kwa kutundikwa juu ya msalaba akabeba dhambi zetu alitimiza torati kwa njia hiyo ndio maana ya kutimiza na Mungu akakubali akalidhika na wakati huo alikusha kumtambulisha kwa kwao kwamba yeye ndiye mwanangu mpendwa na ependezwa na yeye Mungu hakuwahi kumtaja mtu mwingine yeyote kama mwanawe alikuwa anawasifia kama kina Musa ni mpole nini na kadhalika lakini hakuwahi kumtaja mwanawe Yesu Kristo peke yake. Sasa mtazama huyu. Na ndiyo maana walitokea kwenye maono watatu, Musa na Elia. Musa na Elia ndiyo manabii wakuu wa Israeli walioheshimiwa, waliokuwa wanathaminiwa na waliyosema yalikuwa yanaheshimiwa. Kwa hiyo, alichosema Musa na Elia kilikuwa ndiyo kauli ya mwisho. Maono yale Yesu akaonekana na, 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 na Elia na Musa, Mungu akamtambulisha Yesu kwa kina Yakobo, Petro na Yohana kwamba Mnaona Elia yule, mnaona Musa yule. Sasa kwa taarifa yenu. Huyu hapa ndiye mwanangu, mpendwa wangu, msikieni yeye. Sio Musa tena wala sio Elia, msikieni Yesu. Sio Musa tena wala sio Elia, msikieni yeye. Ninyi mnaopenda kujifanya manabii wa agano la kale. Sikiliza Yesu alitambulishwa na Yesu kwa wale mitume watatu mlimani kwamba toka wakati Yesu anatambulishwa mpaka atakaporudi mara ya pili tunamsikia Yesu sio Musa sio Elia sio Yeremia sio Isaya sio Ezekiel sio Zakaria ndio walitabiri kwa wakati wao agano lao limefungwa tuna agano jipya ambalo mkuu wa agano hilo ni Yesu Kristo na alichosema Yesu Kristo ndio kauli ya mwisho ndio neno la ufunuo la kutuongoza katika maisha ya kila siku kwa hiyo Yesu ndiye mwenye suluhisho la matatizo ya dhambi na Yesu ndiye aliyetangaza njooni kwangu dhambi lako ni zuri limekusaidia linafundisha maadili mazuri lakini dhambi bado ni mzigo juu yako mwenyewe bado mwili wako unasumbuliwa na majini na pepo wachafu bado mwili wako ni nyumba ya pepo wachafu wanaingia na kutoka kama wanavyotaka na dini yako haijakusaidia na haitakusaidia hata kesho sana sana tu msaada ni kukuzika na alama ya dini yako basi na sifa nyingi za uongo na wanakudanganya kwa sababu husiki na uweze kujibu kuna wengine wanasema habari za marehemu marehemu anasema kama angefufuka pale angewatia kibao kwa maana wewe kwa sababu ni usanii tu Yesu anasema ukiwa na kiu njoo kwangu unywe bure Yesu ana maji yaliyo hai ambayo yakiingia katika moyo wako yanaondoa kiu zote zilizosumbua maisha yako zilizoharibu mwelekeo wa maisha yako 
Yesu anaondoa kiu zote. Kiu zote zinaondoka za kwangu ziliondoka bila kuaga. Na sikuwahi kupata tabu wakati wote mahali popote katika vile vifungo vya kwanza. Sasa tofautisha kati ya mwili ambao bado una tamaa zake ambazo ziko hai kwa sababu ni asili yake kwa sababu ya mazoea ya huko nyuma shetani atakuja kuzichochea hizo tamaa ili kukushawishi tena kufanya yale ambayo hukupaswa kufanya kama ulivyokuwa unafanya kabla ya kukufa inapokuja hiyo hali si kwamba hiyo ni dhambi hicho ni kishawishi kinachotumia tamaa ambayo ni asili katika mwili wako na unatakiwa kukishinda kwa sababu Yesu Kristo amekusha kuzaa kutia mbegu ya uzao wa Mungu katika roho yako kitu ambacho nakielezea mara nyingi hapa na nitaendelea kukielezea kwa sababu watu wengi wasipokijua hicho hata wokovu maana yake inakuwa haieleweki kwamba ni nini maana ya kukoka ni nini kukoka ni kuzaliwa upya kutoka rohoni na roho yako inapofanywa upya Yesu Kristo anaweka m- uzao wa kiungu ndani ya roho yako unaobatilisha asili ya kuasi ndani ya roho yako unapandikiziwa vinasaba vya Mungu kitabia vya utakatifu na tabia ya uungu unaingia ndani yako kwa hiyo kwa sababu hali ya kuasi ilikuwa ndani na imeondolewa utakuta hata mwili wako ukishawishiwa unakuta kutokea rohoni mwako kuna upinzani wa kusema hapana hapana Hapana, hapana. Huo ni uchafu, huo ni uongo, haifai. Una nguvu kutokea ndani ya kushinda, ya kuresist, ya kupinga. Na nguvu hiyo ndio ambayo inatakiwa. Sasa nakwenda kumalizia tafsiri ya mwisho. Inaitwa mito ya maji yaliyo hai mito ya maji yaliyo hai Tafsiri yake ni nini Kwanza tunasoma kwamba alisema maneno haya akiwa ana maana ya roho mtakatifu atakaye kuja kufanya makao ndani ya wale walio muamini Yesu maneno yale ya maji yaliyo hai na mito ya maji hayo ilikuwa ni kwa habari ya roho mtakatifu kama tulivyosoma katika vile vifungu vya Yohana 7:37 mpaka 39 sasa ninatamani Mungu akusaidie kuelewa ninachokwenda kukieleza hapa na ndicho kitakacho kusaidia tunapokwenda kwenye kuomba kwanza wakati unapo sikia injiri na agizo la toba uka uka, uka tafakari moyoni kuna sauti inasema na wewe ikithibitisha kwamba wewe ni mwenye dhambi na kwamba hayo maisha ya dhambi ni maisha haramu yasiyompendeza Mungu na kwamba wewe binafsi umejitahidi umeshindwa na kwamba sasa njia ni kumkaribisha Yesu Kristo aifanye kazi hiyo iliyo kushinda wewe ya kushinda dhambi. Kwa hiyo una, unasikia sauti inasema ndani ya moyo wako. Lakini wakati huo huo zinakuja sauti nyingine zinazoshindana na hiyo sauti. Sauti ya kwanza ni ya dini yako. Kwa sababu dini yako ni roho kamili inayotenda kazi kukuzuilia uokovu wa Yesu Kristo 
inayotaka kukuhakikishia kwamba uko salama wakati hauko salama usalama pekee ni kutokuwa na dhambi basi usalama pekee wa roho yako ni kutokuwa na dhambi hapo najua makofu ni makofu ni machache Najua mengine nasindikiza ili asionekane kwamba ndiyo yameathirika lakini point yangu ni hiyo. Nisikize kwa makini. Usalama unaanzia rohoni na usalama unaletwa na Yesu Kristo kwa sababu yeye ndiye amesema njoni kwangu mimi sikuiti kwa gamanywa na kuita kwa Yesu namtambulisha Yesu kwa kazi yangu mimi ni kumtambulisha Yesu ni nani kwako ili umwamini yeye na yeye ndiye ajibu maombi yako akianza na tatizo la dhambi kwa hiyo unapokuja kutubu huji kutubu kwangu unakuja kutubu kwa Yesu mimi ni shahidi tu anayeangalia muujiza unaotokea kwako wa kuzaliwa upya lakini anayefanya kazi ya kuzaliwa upya ni roho mtakatifu amesema hivyo Yesu mwenyewe katika Yohana sura ya tatu, mstari wa kwanza mpaka wa sita. na ile mstari wa sita anasema kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho kwa hiyo ukiangalia neno kilichozaliwa kwa roho hapo anatajwa kwa herufi kubwa maana yake ni roho mtakatifu. Huyu roho mtakatifu unapotubu ameitwa ni maji. Maji. Anayekuja kuondoa kiu ya dhambi moyoni. Na anayekuja kuifanya roho yako iumbike upya ndio kuzaliwa mara ya pili inaumbika upya kabla ya toba wewe hujulikani mbinguni unajulikana kwa kiongozi wako wa dini tu mwisho hapo lakini unapofanya toba roho mtakatifu akazaa upya roho yako kwa mara ya kwanza unajulikana mbinguni unazaliwa mara ya pili mbinguni Roho yako inazaliwa mara ya pili na kuunganishwa na mbingu. Kwa sababu jina lako linaandikwa mbinguni. Na jina lako likiandikwa mbinguni maana yake roho yako imesajiliwa mbinguni. Na mbinguni ndipo alipo Yesu Kristo mwenyewe mkono wake wa kuume wa baba. Huko kuzaliwa mara ya pili hilo tukio analifanya roho mtakatifu baada ya toba Hisia nilioipata ya kuondolewa na blanketi ndio nilikuwa ninazaliwa mara ya pili katika roho. Nilikuwa sijui lakini ndio ndio kwangu hiyo ndio ndio utamuti kwamba kumbe ndio blanketi ni ni, ni ni roho za dunia hii mama uchafu wa dunia hii uliokuwa umenifunga umeifunga roho yangu sasa kwa damu ya Yesu Kristo uchafu umeondoka baada ya toba roho yangu imekuwa nyepesi kumbe jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima kumbe najisikia mwepesi kumbe hiyo hali hiyo ni matokeo ya toba na damu ya Yesu kusafisha dhambi katika roho zangu na kuifanya upya Ndiyo maana ya kuokoka hiyo haikufanya hiyo si kazi ya mwanadamu hata si kazi ya kiongozi wa dini hiyo ni kazi anaifanya roho mtakatifu unapokuwa umemkubali Yesu umemjia Yesu Yesu anamruhusu roho mtakatifu afanye kazi hiyo ndani yako na ikifanyika sasa tunakwenda kwenye mito ya maji yaliyo hai nini maana ke mito maji yale yale ambayo roho ameyatumia kukufanya kiumbe kipya katika roho yako 
Sasa roho anayaongeza maji yale katika roho yako yanajaa katika roho yako mpaka roho yako inakuwa kisima cha roho kwa maana roho mtakatifu anakuja kujaa ndani ya roho yako mpaka roho yako inageuka kuwa kisima kisima cha mto wa maji yaliyo hai roho yako inajaa mpaka inakuwa kisima amesema yeye aniaminie mimi kama maandiko yalivyonena mito ya maji yaliyo hai itavugujika kutoka ndani yake maana yake roho huyo huyo amekufanya uzuri mara ya pili lakini roho huyo huyo sasa kwa maji yale yaliyokutakasa yaliyokusafisha kwa maji yale yale roho mtakatifu sasa anafanya roho yako kuwa ndio kisima cha mito ya maji hayo kwa kujaa kwa wingi ndani yako unapojaa roho mtakatifu na kuanza kusema kwa lugha nyingine ile lugha unayozungumza ndiyo mito ya maji inabubujika kutoka ndani yako sasa inawezekana wengi wetu hapa hatujui bubujiko la mto nane mai kuona mto ukibubujika nyoshe mkono alikuwa na maji ya mtu yakibubujika unaona karibu moja ya tatu ndio wanaojua wengine hawajawahi kuona mito inayobubujika mtu anaobubujika ni kwamba ni, 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 ni chemchemi ambayo maji yanatoka chini alafu ukiangalia pale pale juu kuna tokea yale maji yanatoka chini yanakuja juu ni kama yanabadilishana hivi maelewa sasa ile ile ile, ile tendo la ndio kububujika kule ndio kububujika kule sasa roho mtakatifu akijaa ndani ya roho yako roho yako ikafanyika kuwa kisima cha maji ambayo ni mito na roho mtakatifu amejaa ndani yako na ye anakuja kutokezea kinywani unasikia manake mto 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 umechipuka katika roho yako sasa unabubujika kupitia sauti yako kupitia kwenye kinywa chako nini nini hiki nini hiki mito ya maji yaliyo hai inabubujika kutoka katika kisima cha roho yako na mdomo unakuwa ndio eh ile eneo lina maji na mito ya maji yaliyo hai inabubujika kutoka ndani na Mimi naeongea na wewe sasa hivi. Naasema haya kwa mujibu wa neno na kwa uzoefu pia. Kwa mujibu wa neno na kwa uzoefu pia. Hapa nilipo mimi pia nimejaa huyo roho. Nasikiza kwa makini, nimejaa huyo roho sio nimejaa tu nimejaa tele huyo roho roho yangu ni kisima na ndio maana kutoka kwenye kisima hicho wengine mnajazwa huyo roho mtakatifu anatokea wapi hashuki kutoka mbinguni anatoka kwenye kisima mahali alipotangulia kujaa na roho ikafanyika mto kwa sababu ninachochea mto huo usikauke ndio maana na nguvu za Roho Mtakatifu zinaendelea kutenda kazi zinakugusa wewe karama zinafanya kazi kwa sababu mito ya maji yaliyo hai inabubujika kutoka ndani yangu inakufikia wewe inakugusa wewe unahisi Mungu amekushukia si kwamba kakushukia tu hewani aa 
kuna chanzo ambacho Mungu anatokea anatokea ili kukugusa wewe na hii ndio shetani anapiga vita sana anapiga vita sana hiyo kwa sababu ameshaiona watu ambao roho zao zimefanyika kuwa mito zinapokuwa zikibujika na watu wengine wanabadilika wana kiu ya dhambi inaondoka wanaponywa wanafunguliwa wanajazwa anaona hawa ndio wanaotibua kwa hiyo anatafuta namna gani ya kuzuia wasiendelee kuwa mito ya maji yaliyo hai Ninapozungumzia mimi mito inapovujika siko peke yangu ni kila aliyejazwa roho mtakatifu Kama huyo roho mtakatifu ni original Amejaa ndani yako Unaweza kuomba katika roho kwa saa moja mbili tatu nne Ujue kwamba unapoomba katika roho kwa saa moja mbili tatu nne wakati unapoomba mto wa majaliyo hai ndani yako unabobujika 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 na unapobobujika kuna vitu vinafanyika katika ulimwengu wa roho unapobobujika kuna nguvu inatoka inashughulikia maadui zako unapobobujika kuna mambo yanafanyika malaika wanatumwa kufanya mambo yasiyoonekana katika ulimwengu wa roho kwa sababu mito ya maji yaliyo hai inatoka ndani yako ndio maana ni muhimu sana ni lazima ni zaidi hata ya lazima wote mliojazwa roho mtakatifu kuwa na zoezi la kuomba pamoja katika roho pamoja kwa maana tukikaa watatu wa nne watano kumi ishirini pamoja tukaomba katika roho kila mmoja roho yake ni kisima cha huo mtu maana yake utakachotokea hapo ni yale ni yale ni yale maanguko maanguko ya ule mtu mkubwa unao unaozalisha umeme maanguko ya ule mtu mkubwa unao mwaga maji ambao unazalisha umeme ndivyo inavyokuwa wengi wakiomba katika roho kwa pamoja wanageuka kisima cha huyu na cha huyu na cha huyu na cha huyu vinatengeneza bwa wakubwa ambao linafurikisha maji yanaweza kutengeneza umeme ni maji yanayotengeneza umeme si wa kuunguza umeme wa kuharibu kazi za ibilisi kwa wengine ambao wamepungukiwa hawana nguvu hiyo na Yesu Kristo hawajamkubali lakini wanamhitaji Yesu Kristo anataka kila mtu anayekuja kwake awe kisima cha mito ya maji yaliyo hai hana upendeleo agano la kale lilikuwa ni watu wawili watatu wanapewa hiyo upendeleo na wenyewe ilikuwa sio wa kudumu ilikuwa ni wa muda tu agano jipi ya roho mtakatifu ametumwa kwa wote wenye mwili kwamba kila atakaye mwanji atakaye mjie Yesu Kristo anapokea nguvu ya roho mtakatifu ambayo inajaa katika roho yake roho yake inafanyika kisima cha mito ya maji yaliyo hai tusma wakati huu ninakwenda kuomba kwa ajili ya wewe ambaye unajitambua ni mwenye dhambi nimekupa taarifa kwamba Yesu anasema kama unasumbuliwa na kiu ya dhambi ya aina yoyote wewe ni mtumwa wa dhambi na kifungo kikubwa sana inaweza kawa ya dini yako au dhahabu lako au mila na desturi za kabila yako kwa sababu vifungo vya kiutamaduni navyo pia vinazuia mtu anayetakiwa kumwamini Yesu asifanye uamuzi huo kama uko katika ukumbi huu hujaokoka kwa maana ya kupata badiliko la kitabia ndani ya roho yako na hujampa Yesu Kristo maisha yako ili aifanye roho yako iwe kisima cha mito ya maji yaliyo hai hujapokea mujiza huo kwa sababu hujamwamini Yesu akakubadilisha katika roho yako ukazolema la pili naomba uje hapa mbele 
nianze kuomba kwa ajili yako wewe unayetakiwa kumpokea Yesu Kristo unatakiwa kuokolewa kutoka katika vifungo vya dhambi ni wakati wako sasa wa kukombolewa katika vifungo hivyo kwa sababu Yesu Kristo amesema kila mwenye kiu aje kwangu anywe Yesu Kristo yuko hapa kushughulika na kiu zinazokusumbua Yesu Kristo yuko hapa Yesu Kristo yuko hapa kushughulikia kiu ya dhambi Yesu Kristo yuko hapa kushughulikia kiu ya tamaa mbaya Yesu Kristo yuko hapa anashughulika anasema njoni kwangu njoni kwangu njoni kwangu mwenye kiu wewe unaijua kiu yako unajua wewe ni mwathirika wa tabia gani na imekusumbua kwa muda gani na umetafuta namna gani ya kuweza kuachana na hiyo Yesu Kristo pekee ndiye ana uwezo wa kufuta kiu hiyo wa kubadilisha tabia sugu iliyoshindikana ndani yako dini haikusaidii ingekuwa ina uwezo ingeshafanya hivyo muda mrefu lakini Yesu peke yake ndiye ambaye ana uwezo huo na ndiye anayekuita mchana wa leo jo kwa Yesu afute kiu zote jo kwa Yesu afute kiu zako wewe mwenyewe huwezi kujisaidia hakuna anayeweza kukusaidia isipokuwa Yesu peke yake na huu wito ni wa Yesu kataa sauti inayokuzuia usije kwa sababu haikutaki mema sauti inayokuzuia usije haikutaki mema kwa sababu ujui baada ya muda huu nini kitatokea katika maisha yako jumbe kama hizi si kwamba tu unaokoa roho yako kwenda mbinguni lakini pia unajisalimisha na majanga mengine usiyojua unapokuja kwa Yesu na kuanza upya maisha unapata fursa upya mipango ya shetani aliyoikusudia kijime na wewe inakuwa batili mipango ya shetani aliyoikusudia kijime na wewe inakuwa batili unahamishwa kutoka chini ya mamlaka ya kuzimu unakuwa chini ya mamlaka ya Kristo ambayo malaika zake wanabatilisha mipango yote ya adui aliyoikusudia katika maisha yako chukua hatua mchana wa leo chukua hatua mchana wa leo sauti hii ni sauti ya upole ni sauti inayohurumia hatima ya maisha yako huwezi kufanikiwa duniani katika maisha ya dhambi anasema aficha dhambi zake hatafanikiwa bali aziungamani na kuziacha atapata rehema unapofanya toba unafungua mlango wa kufunguliwa toba ni mlango wa kufunguliwa katika vifungo vya shetani kama shetani anakuandama ni kwa sababu mkataba wako na yeye haujavunjika unaovunja mkataba huo kwa toba ndio maana nakukwambia njo kwa Yesu Yesu alikusha kuweka agano jipya na amekusha kuandaa zawadi kwa ajili yako. Amekusha kuandaa zawadi ya uzima wa milele kwa ajili yako. Amekusha kuandaa zawadi kwa ajili yako kwa ajili ya uzima wa milele. Bwana Yesu na kushukuru kwamba neno lako limefika kwa wale uliowalenga kulisikia hawa ndio wanaoitika kwa sababu umewafunulia asante kwa sababu wanakwenda kuthibitisha uhakika wa wokovu katika roho zao kuanzia sasa wanapofanya toba hii mbele zako niwezekana wewe ambaye 
kuna pastor na sisi kupitia hapo radio na wewe unaangalia kwenye Shalom TV online uko mbali kama uko tayari huko huko uliko unaweza kujumuika na hawa walioko hapa ninapowaongoza katika hii sala ya kumkaribisha Yesu Kristo katika maisha yao na wewe fanya hivi isipokuwa nitakachohitaji wewe kupitia hapo radio au Shalom TV online andika jina lako na jitambulishe kwamba mimi nimeshiriki sala hiyo na ninahitaji mwongozo zaidi weka na namba yako ya simu tuweze kuwasiliana na wewe mahali ulipo na Ijumaa inayoanza wiki ya kesho tarehe 24 saa tatu usiku hapa kutakuwa na mkesha mkubwa wa Roho Mtakatifu na kukaribisha usikose kwenye huo mkesha kwa ajili ya maombezi zaidi ya ujazo wa Roho Mtakatifu sasa tunakwenda kumpa Yesu Kristo maisha yetu hii tuna, hili tendo hili ni tendo la imani na Yesu Kristo anatambua kutokana na hatua yako ya kuja hapa mbele. Na ameshashughulika na wewe lakini anakusubiri wewe umalizie sehemu yako ya kukiri kwa kinywa chako. Kwa nyosha mikono yako miwili, fumba macho. Rudia sara hii kwa moyo wa ndani kwa kumaanisha. Sema Mungu Baba. Katika china la Yesu Nimeitika wito wako kuhusu neno lako la wokovu wangu. Ninakukaribisha Yesu rasmi katika maisha yangu. Unizae mara ya pili katika roho yangu. Niwe kiumbe kipya kuanzia leo. Nianze maisha upya ya ushirika pamoja na wewe. Ninamkataa shetani. Ninavunja maagano yote na mahusiano yote ya giza. Ninaingia kwenye agano jipya la damu yako Yesu Kristo kwa ajili ya odoro la dhambi zangu. Ninakuomba pia unijaza Roho Mtakatifu ili roho yangu ifanyike kisima cha mito ya maji yaliyo hai kama ulivyoahidi katika neno lako asante yesu kwa kunisikia asante yesu kwa kunisamehe asante yesu kwa kuandika jina langu kwenye kitabu chako cha uzima na kushukuru kwa kuwa umenikubali naomba sasa kwa ajili yako baba katika china la Yesu Kristo litukuzwe china lako kwa roho hizi ambazo zimekiri kwa wito huu wa ukombozi wa roho zao na nafsi zao kama ulivyosema kila anayekuja kwako hutamtupa nje kamwe na kila aliyekusha kuwa kwenye mikono yako hakuna awezaye kumpokonya mikononi mwako ndivyo sasa na wakabidhi hawa mikononi mwako sawa sawa na ahadi yako jidhihirishe kwao kila mmoja jidhihirishe kwao kila mmoja jidhihirishe kwao kila mmoja hakika ya wokovu wako ifanyike halisi katika moyo wa kila mmoja kwa maana dhambi zote zilizokuwa zimetendwa zimefutwa kuanzia leo zimebatilishwa kuanzia leo makosa na dhambi zote toka kuzaliwa mpaka hapa ulipofikia dhambi zote zimeoshwa kwa damu ya Yesu mpe Yesu asante kwa msamaha wake na kwa kuoshwa kwa damu yake makofi ya shangwe kwa bwana Yesu sasa wakati huu tunakwenda kupumzika kwa muda kwa programu nyingine nitakapokuja tena kuita watu kuombewa nitakuomba uje tena na baada ibada usiondoke 
tukutane kwenye viti vya mbele kwa ajili ya maelekezo ya muda mfupi zaidi sasa hivi unaweza kwenda kukaa Bwana Yesu asifiwe 29 wamempa Yesu Kristo maisha yao na ni wakati wa matoleo baada ya matoleo nitarudi hapa kwa sababu ninakwenda kukamilisha zoezi hilo la kuhakikisha kwamba roho yako inakuwa kisima cha mito ya maji aliyo hai